Altalena di emozione al Pala Carrara, Modena avanti di due gol, poi la rimonta arancione alla fine 4-4 tra Fuzzo Artistore e Modena Cavenza. Modena grandissima squadra, grandissima individualità, grande consapevolezza del gioco che, che mette in atto, grande pressione, aggressività, fisicità, grandi idee, buone palle da fermo. E allenatore preparato, squadra preparata, grande lavoro, difficilissimo giocarci, lo sapevamo, avevamo visto un sacco di roba loro, avevamo lavorato sull'individualità, quando siamo andati sotto di due, e in quel momento lì forse stavamo anche spingendo, era un, un pochino ingiusto. Io credo che alla fine se fosse uscita di qui una sconfitta sarebbe stato ingiusto quello invece. Perché oggi ho visto due squadre che se quello che hanno fatto vedere non meritavano nessuno delle due di perdere. Quindi credo che alla fine, anche se magari suppongo giocatori abituati a vincere le nuove di fila, volessero vincere, credo che devono guardare anche chi avanti davanti, davanti avevano una squadra veramente forte. Era veramente forte, infatti come diceva il risultato poi però è arrivata una grande reazione da parte nostra fino al 4-3 e lì un po' abbiamo sperato davvero di centrare la decima. Sì, eh, abbiamo preso qualche portiere in movimento, un tiro nel set sul primo palo, uno di quei tiri che non capita spesso di rivederli. E, ripeto, se pensi che era avanti 4-3 e hanno pareggiato puoi parlare di rammarico, io rammarico non ne ho perché ero sotto 3 a 1 e abbiamo fatto una grande cosa di portarla in parità con il portiere che come sai è una partita nella partita. Io credo, mi torno a dire, questo è un risultato giustissimo e importantissimo perché quando finirà il campionato questa squadra spero di essere il più vicino possibile, un punto sotto, un punto sotto, perché se sei vicino a questa squadra sei altissimo in classifica, questo ne sono sicuro. E dunque adesso andiamo alla sosta natalizia, in modo più dolce andiamo da imbattute e comunque da capolista. Adesso arriva un po' di riposo e poi si ricomincia ad anno nuovo. Arriva Villorba, andiamo laggiù, c'è Massa, e sono due squadre competenti diverse perché Villorba è partito male, però è una squadra che sa giocare, conosce la categoria, tanti anni che si salva e con moltissimi italiani che davvero uno straniero solo, e adesso inizia a finalizzare i risultati e quindi ci sarà da andare là molto 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 attenti per non rischiare di sottovalutare l'avversario che non è assolutamente da sottovalutare. Massa ha una classifica che parla da sé e quindi sarà uno scontro diretto per quella che è la situazione di classifica attuale e poi ripartiremo con una partita facile con la Sandoria, quindi, quindi si riparte forte perché la Sandoria in questo momento per l'organico, per le strutture e tutto è sicuramente la favorita di questo campionato nonostante sia un po' arretrata, un pochino eh, indietro in classifica, ma ripeto la Sandoria e questo Modena non è, non è da meno della Sandoria, quindi queste squadre sono sicuramente a mio giudizio le più forti di questo girone. Bene, grazie.